எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்வது எவ்வாறு அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறாரு முதல்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்க சொல்லுமாயா எதிர்காலத்தினுடைய ஒரு தாக்கம் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஏன்னா நாம உண்மையிலே பேஸ் பண்றது வந்து பிரசன்ட தான் பேஸ் பேஸ் பண்றோம் ஆனா நம்ம நிகழ்காலத்தை பேஸ் பண்ணும் போது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழுத்தம் கிடையாது நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம ஒரு ஈடுபாட்டோட செஞ்சிடுறோம் பட் இருந்தாலும் நம்மள திரட்டன் பண்றது வந்து அந்த ஃபியூச்சர் தான் நம்மள திரட்டன் பண்ணுது அப்போ ஃபியூச்சரை நம்ம வந்து எப்படி எதிர்கொள்றது ஒரு அணுகுமுறையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அந்த ஃபியூச்சரையும் நம்ம நல்ல முறையில ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா கொஞ்சம் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே செய்யலாம் எப்படினாலுமே நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை வச்சுதான் நமக்கு முன்னேற்றம் எல்லாமே ஏற்பட போகுது ஆனா அதுக்கு இடையூறா இருக்கிறது தான் அந்த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சருடைய தேவையும் இருக்கு ஃபியூச்சருடைய டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்ப நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை எந்த மாதிரி நம்ம வச்சு அதை எதிர்கொண்டோம்னு சொல்லிட்டோம்னா அது நம்முடைய ப்ரெசன்ட் ஆக்ஷனுக்கு நல்ல முறையில சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் தான் நம்ம இந்த இன்னைக்குள்ள மீட்டிங்ல ரொம்ப பார்க்க போறோம் இதுல நீங்க உங்களுடைய சொந்த கருத்தா இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்முடைய கருத்து ஏற்கனவே நீங்க தெரிஞ்சதை வச்சு சொன்னாலும் சரி நீங்க முதல்ல உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தோணிச்சுன்னு சொன்னா என்ன தோணுது அந்த வெரி அவுட் செட் வந்து என்ன தோணுதோ அதை நீங்க தப்போ ரைட்டோ நீங்க பாட்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க சொல்லலாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஷனுக்கு தான் எடுத்துக்கிட போறோம் அதனால நீங்க முதல்ல உங்க தரப்புல உங்களுடைய இதுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க செஞ்சுக்கிட்டே போனோம் அந்த விளைவோ அதை பத்தி வெற்றியோ தோல்வியோ இது இருக்கிறதுனாலதான் ஃபியூச்சர் ரொம்ப பயமா இருக்கு ஸோ அந்த ஃபியூச்சரை பத்தி பயம் வந்து இருக்கதான் செய்யும் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது எல்லாமே வேலிடு தான் ஆஹ் செய்ய வேண்டிய செயலை மட்டும் செஞ்சுட்டு ஆஹ் அதோட பொறுப்பை சைக்காலஜிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இறைவனுக்கிட்டயோ இல்ல டோட்டல் மைண்டிட்டோ ஒப்படைச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு வெயிட் இல்லாத வாழ்க்கையா நம்ம போகணும் இது ஒரு சொல்லி ஒப்படைக்கிறோம் <laughs> நாளை காலில் ஒரு மீட்டிங் நாளை காலில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாளை காலில் ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளை பதட்டப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ராத்திரி அதாவது வந்து ராத்திரி படுக்க போகிற வரைக்கும் கூட பெருசாக இருக்காது படுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தூக்கத்தில் டிஸ்டர்பன்ஸோ இல்லை அதை பற்றின சிந்தனைகளோ ரொம்ப ஓட ஆரம்பிச்சிருது நம்ம என்ன தான் உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணாலும் இதெல்லாம் நன்மைக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கூட அதை ஓரளவுக்கு மேலே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ அதாவது கண்ட்ரோலோ இல்லை நம்ம அதை ஃப்ரீயாக கூட விட முடியல அது நம்ம நம்ம அது மேலே சவாரி பண்ண வேண்டியதாகிடுது இது எப்படி பாக்குறதுங்க ஐயா நீங்க கேள்வியா கேக்குறீங்களா நான் உங்க கருத்தை தான் சொல்ல சொல்லிருந்தது ஓகே ஒரு கேள்வி பதில் நம்ம கடைசி வச்சிடுவோம் இப்போதைக்கு நீங்க உங்க கருத்து என்ன உங்க கருத்து என்னங்கறது மட்டும் சொல்லிருங்க அதாங்க பிரச்சனை பிரச்சனை என்னங்கறது நீங்க சொல்றீங்க ம் அப்ப தீர்வு என்னங்கறது தான் உங்கட்ட கேக்குறோம் 
ஓ சரி சரிங்க அதாவது வந்து நம்ம அதை அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அதுக்கு முதல் நாள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சில தொந்தரவுகள் இருக்க தான் செய்யுது அதையும் நம்ம அப்படியே டோட்டல் மைண்ட் விட்டு விட்டு நம்மளை விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லைங்களா சரி சரி குமாரையா நீங்க திருப்பியும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பாதியில பேசிட்டு இருந்தீங்க ஐயா அதான் ஐயா நம்ம செயல் மட்டும் தான் நம்ம கையில இருக்கு ஸோ செயலை மட்டும் நம்ம செஞ்சுட்டு போவோம் அது சைக்காலஜிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து நம்ம இறைவன்ட்ட ஒப்படைச்சிடணும் அது இறைவன்ட்டு சில பேர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா டோட்டல் மைண்டு அப்படின்ட்டு ரெண்டுத்துல எது வேணா எடுத்துக்கலாம் ஸோ செயல் மட்டும் தான் நம்ம நம்ம கையில இருக்கு மற்றது விளைவை நோக்கி போகும்போது அந்த செயலோட திறன் கம்மியாயிருக்கு இன்னொன்னும் நீங்க சொன்னதான் ஐயா முடிவு எடுத்துருக்கணும் ஃபியூச்சரை பத்தி நான் இப்படிதான் பண்ண போறேன்ட்டு முடிவு எடுத்துட்டா அதுக்கேத்த மாதிரி எனர்ஜி ஃப்ளோவாகவும் எனர்ஜி சப்ளை ஆகும் நம்ம மாடி பைண்ட் அதுக்கேத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் ஃபியூச்சருக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி ஹேமா நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணட்டுமா நீங்க திருப்பியும் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப டிபிஎம் அப்படிங்கிறவர் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் அது இதே வேலையா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு தான் தோணுச்ச பிற ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை எதார்த்துங்கிற புக்கு ஒரு பால் பாதிக்கு பக்க படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இருக்கிறதே நம்மள வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் அத விழிப்பு அது எப்படி ஓகே நம்ம செயல்ல நம்ம கரெக்டா நம்ம எந்த செயல்லையுமே முழுசா நம்ம கவனத்தோட செஞ்சா மட்டும் போதும் வெளிப்படுத்தியிருக்கு <laughs> 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 மற்ற இதுகள்லாம் படிச்சு ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு படிச்சாதான் நல்லா இருக்கும் எடுத்த எடுப்புல இந்த புக்கை படிச்சோம்னா கொஞ்சம் செல்ல முறை இப்ப நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதுக்காக எடுத்த எடுப்புல படிச்சா சரியா வராது இது இப்ப நான் எல்லா புக்கும் ஓரளவுக்கு பாதி பாதி படிச்சுட்டு ஐயா ஆனா இந்த புக் வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம இந்த கொரோனா இதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் முகாம் வச்சுதான் இப்ப வாங்கிட்டு வந்து வச்சதுதான் சரி இதெல்லாமே கொஞ்சம் பாத்துட்டு அவசரப்படாம இதை படிப்போம் அப்படின்ட்டு அப்பவும் எனக்கு வந்து அந்த ஃபியூச்சர் பத்தின ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்தது நம்ம ஏதாவது நம்ம டிசைன் பண்ணி அது எதை எதைச்சியா டிசைன் பண்ணணும் நம்மள வந்து இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு டைட்னஸ் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தேங்க ஏதோ நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் நான் எனக்குள்ள எனக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுட்டே இருந்தேன் இப்ப இந்த ஞான வாழ்வின் நடைமுறை இப்படிதான் படிக்கும் போதே எனக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட புரிதல் வந்துச்சுங்க அதாவது வந்து நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம் இயற்கையில அந்த தாட்ஸையோ இல்ல திங்கிங்கோ நம்ம கையில இல்லைங்க போது நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம வேலையில ஃபுல் போக்கஸ் பண்ணினா போதும் அப்படிங்கறது மட்டும் எது வேணா வந்துட்டு போகுதுங்கிற ஒரு யதார்த்த உண்மையே எனக்கு யதார்த்தமா இப்பதாங்க ஐயா புரிஞ்சது சரி ஓகேங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உஷா மேடம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஹேமா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு புரிஞ்சதுங்க ஐயா இப்ப நம்ம கண்டிப்பா வந்து அப்பத்துக்கு அப்ப நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான் ரொம்ப முக்கியம் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபியூச்சர் பிளானிங் அப்படிங்கறது வந்து தேவையாதான் இருக்கு இப்ப ஃபியூச்சர் பிளானிங்க வந்து ஒரு ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது அதுக்கு ஒரு ஒரு கோடு போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபிளஷ்டா வந்து நம்ம இப்ப என்ன செயல் செய்துட்டு இருக்கோமோ புறத்துல அதுலயே கவனம் செலுத்தும் போது அந்த ஃபியூச்சரும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாவே அமையும் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு இப்ப நீங்க பேசினதுல இருந்து அது புரியுதுங்க ஐயா கோடு போடுறதுன்னா கோடு போடுறது இந்த செஞ்சு ஃபியூச்சர் பிளானிங் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொம்ப அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு 
அப்படியே கற்பனை இது போய் இமேஜினேஷன்ல அப்படியே போயிடாம இல்ல அதுலயும் ரொம்ப அதீதமா அப்படியே ரொம்ப அப்படியே இது பண்ணிட்டு இல்லாம இல்ல எனக்கு இது அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுவர் எழுப்பிக்காம அதையும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா இது பண்ணிக்கிட்டு கரண்டா இது பண்ற செயல்ல முழுமையா நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபியூச்சரும் வந்து நல்லாதான் இருக்கும் அப்படின்றது தோணுதுங்க யா நீங்க நீங்க பேசுனதுல எனக்கு அது புரியுதுங்க யா ஓகே தேங்க்யூமா சங்கர நாராயணன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நன்றிமா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நம்ம பொதுவா இன்றைய செயல் வந்து நாளைய வாழ்வை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு பொதுவா எல்லாருமே மாற்று கருத்து இல்லாத ஒரு வாக்கியம் அது இன்றைய செயல் நாளைய வாழ்வை தீர்மானிக்கிறது ஃபியூச்சர் வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி அதே கோவப்படுத்திட்டு புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து அது வந்து ஒரு கோவம் உள்ளூலக சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதை வந்து நம்ம தேவைப்பட்டா தான் எடுக்கணும் இல்லாடி எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லைங்கிற புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு தனி ட்ராக்கா போயிருது அதை நம்ம தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமா நேரங்கள்ல அந்த கோவத்தை நான் எடுத்துக்காம விட்டுறேன் அது போயிருது ஏன்னா சூழ்நிலைக்கு தேவையே இல்லாத மாதிரி தோன்றதுனால அதுக்கப்புறம் நம்ம சூழ்நிலைக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிறது கான்சியஸா சில பிஹேவியரை மாத்தி அமை டிசைன் பண்ண முடியுது அப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை என்ன வருதுன்னா சரி இன்னைக்கு காரியம் கெட்டு போகாம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அது குழந்தைகள்ட்ட ஆகட்டும் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது ஆபீஸ் எது இருந்தாலும் வந்த எமோஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இனிஷியல் ரியாக்ஷன் எல்லாம் வந்து நான் எடுத்துக்காம செயல் வடிவம் கொடுக்காம இந்த செயலுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத மட்டும் யோசிச்சு கான்சியஸா பண்றப்ப பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் நடக்குதுங்க அப்போ இது பாசிட்டிவான பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறப்போ எதிர்காலத்தை பத்தி பயம் இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் எதிர்காலத்தை அதுவா தீர்மானிக்குது எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயத்தில் இருந்தாலும் பயம் கண்டிப்பா வரும் பயம் இருந்தா தான் உணர்வு கண்டிப்பா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அந்த பயத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓ இது எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய விஷயம் நம்ம புதுசா ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா பயன்ற ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்கும் வரும் அப்படின்னு அந்த புரிதல் மட்டும் இருந்துச்சுனாவே அவங்க அதுல இருந்து பயத்தை விட்டு விடுபட்டு செயலுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு முழு செயலுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு சிந்தனை அதுல வரும் இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புரிதல் அதுல கொடுத்துட்டாவே இப்ப பைக் ஓட்டக்குள்ள வந்து பயம் இருந்தா மட்டும் பைக் ஸ்லோ ஓட்டு போக முடியும் எந்த பயம் எல்லாம் கண்ணா பண்ணு வேகம் போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புதுசா ஒரு செயல் செய்யக்குள்ள பயம் எல்லாத்துக்கும் அவரோட ஒரு இயற்கையான விஷயம் தான் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுட்டாவே அந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வந்து செயல் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன எஃபர்ட் போட முடியுமோ அதுக்கான முயற்சி அவங்க செய்வாங்க தன்னாலே செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிளாரிஃபை ஆயிட்டு அவங்க அவங்க விஷயத்த சக்சஸ் பண்ணிட்டு லைஃப்ல மூவ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அகத்துல அடைவதற்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்றதுனால அகத்துல எதிர்காலம் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஐயா புறத்துல நம்ம அடையறதுக்கு இந்த உலகமே இருக்குது அப்படின்றதுனால புறத்துல அந்த செயல் மாத்திரம் தான் முக்கியம் செயல் தான் எப்படி செய்யணும் செயல் செய்யணுன்றது அங்க அறிவு தான் முக்கியம் அறிவார்த்த முறையில நாம இருக்கிற துறையில நாம டெவலப் பண்ணிக்கின்னு ஆஹ் அதை வளர்த்துக்குன்னு நம்ம செயல்படணும் ஐயா இன்னொன்னு அதுலயும் மன போராட்டம் இல்லாம இருக்கணும்னா நம்ம பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம நம்ம செயல்படணும் உள்ள இருக்க அகத்துல எந்த உணர்வுகள் வந்தாலும் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம புறத்துல என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அது மேல பல மேல அதிகமான பற்றுதலும் இல்லாம நம்ம செயல்படணும் நமக்கு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன்
ரஞ்சினி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா என்னோட புரிதல் என்னன்னா இந்த எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் இயற்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் எண்ணங்களும் உணர்வுகள் உணர்வுகள் சரி இயற்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் நாமளா உருவாக்குறது கிடையாது அதனால அத வந்து பிரவாகத்துல விட்டுட்டு இப்போ என்ன செயல் செய்யணுமோ நிகழ்காலத்துல என்ன செயல் நம்ம அறிவுக்கு என்ன செயல கவனத்தோட சிறப்பா செஞ்சோம்னா நம்மளோட எதிர்காலம் வந்து நிச்சயம் சிறப்பா தான் அமையும் இதுதான் என்னோட கருத்து உங்களோட இணையத்துல ரொம்ப நன்றி ஐயா மகிழ்ச்சி ஐயா சரி குருவே சரணம் தேங்க்யூமா சுடலை கண்ணு ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நானும் திருநெல்வேலி தான் அப்படியா ஐயாவோட புரிதல் இப்ப எங்க இருக்கீங்க திருநெல்வேலி இருக்கீங்களா இல்ல ஐயா நான் இப்போ அபுதாபியில இருந்து பேசுறேன் நான் வந்து ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் சரி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய உங்களை மீட் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு இரு முப்பது வயசு ஆகுது ஒரு யோகா பயிற்சி மூலமா கொஞ்சம் உடல் நல இது இல்லாம மன அழுத்தத்துல இருக்கும்போது வந்து பார்த்தேன் திருநகர்ல சரி அதுக்கப்புறம் பல வருடம் கழிச்சு இப்ப ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முந்தி எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடைச்சது உங்க வீடியோ பாக்கும்போது ரெகுலரா பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ புரிதலுக்கு அப்புறம் நான் முழுமையா அந்த பிரவாக நிலையில என்னோட அகத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம என்னோட செயல்ல முழுமையா நான் இருக்கேன் தெளிவோட எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்வது எப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் எதிர்காலம்ங்கிற மொத்த எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்காம நம்ம முன்னாடி நம்ம இப்ப செய்யக்கூடிய திட்டமிடுதல் வேலைகளுக்கு செயல்கள்ல கவனமா இருந்துகிட்டு ரிசல்ட பத்தின ரொம்ப எந்த வித எண்ணங்களும் இல்லாம நம்ம செயல்ல முழுமையா இருந்து நம்ம கவனத்தோட வேலை செஞ்சாலே போதும் நிகழ்காலம் மட்டும்தான் இருக்கு எதிர்காலம்னு ஒண்ணும் கிடையவே கிடையாது அதுவா வரும் நம்ம எண்ணத்துல நான் கவ கற்பனையிலதான் எதிர்காலம் இருக்க தவிர நம்ம நிகழ்காலத்திலேயே முழுமையா வாழ்ந்துட்டு அதை முழுமையாவே இருக்கலாம் செய்யா இதான் என்னோட இது ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்களுக்கும் சிவசாமி சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்படிங்கிற அம்சமே நிலையானது அல்ல அப்படின்னு நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்குது கடந்த காலங்கள்ல நம்ம எடுத்த முடிவுகள் வந்து தவறாயிடுச்சுன்னு இந்த காலத்துல வருத்தப்படுற சூழ்நிலைகள் வந்தது அந்த மாதிரி டைம்ல நான் அப்படிங்கறதே நிலையானது அல்லங்கிறதுனால அந்த காலத்துல அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் முடிவுகள் எடுத்தேன் அதனோட விளைவுகள் எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம் இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அந்த புரிதல் வந்து மன போராட்டத்தை குறைக்க உதவி செஞ்சுது அதே மாதிரி எதிர்காலத்துல எப்படி செயல்படுறதுங்கிறது உங்களோட விளக்கத்தை கேட்க ஆர்வமா இருக்கு இல்லாம இப்ப இருக்கிற செயல நம்ம எவ்வளவு சிறப்பா செய்ய முடியுமா அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு ரிசல்ட் எந்த விதத்திலயும் எதிர்பார்க்க கூடாது ஐயா செய்ய மட்டும் செய்யணும் அதே சமயத்துல தோல்வியே வந்தாலும் இன்னும் இறங்கி சொல்லணும்னா தோல்வியே வந்தாலும் பரவாயில்ல செய்யறத செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி செஞ்சாதான் சரியா வரும் என்னோட கருத்தையா அவ்வளவுதான் எல்லாருமே நல்லா சொன்னாங்க அதாவது எதிர்காலம்ங்கிறது அதை நோக்கிதான் நம்ம போறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம் டெல்லியை நோக்கி போகிறோம் காரில் தான் போகிறோம் போகிறோம்னு சொன்னால் டெல்லி தான் எதிர்காலம் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம எங்கே போகிறோன்னு தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தோம்னா கார் ஓட்ட முடியாது எங்கே போகிறோங்கிறத தெரிஞ்சால் தான் எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் போகிறோம் நம்ம எங்கே போகணுங்கிறது நமக்கு ஒரு நிச்சயமாக இருக்கணும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் பட்டு இருந்தாலும் இது என்ன சொன்னால் அது டைரக்ஷனை தான் அது காட்டணுமுடிய அந்த இடத்துல போய் அடைஞ்சிட்டு தான் அர்த்தம் இல்லை 
அந்த இடம் நோக்கி போறோம் நம்ம அதுக்காக வந்து எந்த திசையுமே நோக்கி இல்லாதபடி ஒரு முடிவே இல்லாதபடி ஒரு ஒரு நோக்கமே இல்லாதபடி நம்ம போனோம்னு சொன்னா அது சரியான செயல் இல்லை நம்ம செயல் வந்து சரியான செயல்னாலே ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் அதுதான் நோக்கி தான் போனாதான் சரியா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது நம்மளை ஆக்கிரமிக்கிறாதபடி இருக்கணும் அது ஆக்கிரமிப்பா இருக்கும்போது என்னன்னு சொன்னா அதுக்கு அது நம்மளை டாமினேட் பண்ற மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படி நம்மளை டாமினேட் பண்ணாதபடி இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு டைரக்ஷனை காட்டுறதோட நின்றுடும் அது முடிவை காட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா டைரக்ஷனை மட்டும் காட்டுதுங்கிற தன்மையில இருக்கணும் இப்போ பொதுவாக என்ன சொன்னா ஃபியூச்சரை பொறுத்தவரை எப்பவுமே வந்து ஏன்னா அதுல எத்தனையோ பிரச்சனையான அம்சங்கள்லாம் இருக்கு இப்படி ஆயிரமோ அப்படி ஆயிரமோன்னு சொல்லி பயப்படுத்துற மாதிரி கூட சில இதுகள் இருக்கு ஏன்னா நமக்கு வந்து பிரசன்ட்ல உள்ள சூழ்நிலை வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையா இருக்கலாம் அப்போ பிரசன்ட்ல உள்ள சூழ்நிலை பிரச்சனையா இருக்கும் பொழுது அந்த நம்ம ஃபியூச்சர் அதை நோக்கிய ஃபியூச்சருமே வந்து நம்ம பிரசன்ட்ல உள்ள சூழ்நிலையை வந்து அந்த த்ரெட்டனிங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துற மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்போ அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மொத்தத்துல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம செய்யற செயல்ல இணையிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா நம்ம மெயின் அதான் மெயினா இருக்கணும் அப்ப மெயின் போர்ஸ் வந்து எங்க இருக்கணும்னு சொன்னா பிரசன்ட்ல தான் மெயின் போர்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஃபியூச்சருங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு ஒரு டைரக்ஷன் காட்டுற அளவுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் அது ஒரு அச்சீவ் பண்ணி அது வந்தாதான் நமக்கு சாந்தி நீட்டு சொல்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது நம்மளை பயமுறுத்துற மாதிரி ஆயிடும் அப்ப அது பயமுறுத்துற மாதிரி நம்மள ஆயிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன ஆயிருந்துன்னா நம்மளுடைய பிரசன்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோமோ பண்ணக்கூடிய செயல்கள் அதையும் அது முடக்கி போட ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நம்ம பிரசன்ட்ல செய்யற செயலையே கூட அது கொஞ்சம் முடக்கி போட ஆரம்பிச்சோம் அதனால அந்த அதனாலதான் நம்ம சொல்றது வந்து அந்த ஃபியூச்சரை பொறுத்த அளவுல அதை இறைவன்ட்ட கொடுத்துருங்க அல்லது டோட்டல் மைண்ட்ட கொடுத்துருங்கன்னு நம்ம சொல்ற காரணமே வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்ச அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும்ங்கிறது தான் அந்த குறைஞ்ச அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லிக்கனாக்கா இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்காம இருந்தாலும் நம்ம எங்க நோக்கி போறோம் எதை செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாம போயிடும் அதனால நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு அதுதான் ஒரு முகவரியை கொடுக்குற மாதிரி அப்ப அந்த முகவரியே இல்லாம நம்ம பாட்டு பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு டெஸ்டினேஷனே இல்லாம பிரயாணம் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து ஒரு லிவிங் டெஸ்டினேஷன் மாதிரிதான் இருக்கும் அது எப்பவுமே ஃபியூச்சருங்கிறது இல்லாத நேரமே இருக்காது அது வந்து ஒரு லிவிங் ஃபியூச்சர் தான் அதனால நம்ம வந்து லைஃப் லாங்கா நம்ம ஃபியூச்சர் வச்சுட்டு தான் இருக்க போறோம் லைஃப் லாங்கா பிரசன்ட்ல தான் வாழ போறோம் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு மிக்சரா அந்த பிரசன்ட்டுக்கு உதவிகரமான ஃபியூச்சரா அதை எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா பிரசன்ட் தான் மெயின் ஃபியூச்சருங்கிறது ஒரு மைனர் பாயிண்ட்டுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா ஒன்னுக்கு ஒன்னு உதவியான ஒரு பயணமா இருக்கும் அப்ப நம்ம வாழ்க்கையே வந்து ஒரு நல்ல பயணமா மாறி நீங்க எல்லாருமே நல்லா சொன்னீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப நாம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் மாதிரி கூட நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் வேற ஏதாவது கேள்விகள் மாதிரி ஏதாவது இருந்தா இதுல ஏதாவது நுணுக்கங்கள் வேற ஏதாவது தெரியுங்கிற மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க உணவில் <laughs> 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 அர்த்த <laughs> 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 நீங்க முடிஞ்சா வெஜிடேரியமா இருக்கிறதுக்கு பாருங்க கட்டாயம் கிடையாது ஆ சரி அப்புறம் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் 
என்னோட ஊ சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் நாளும் இப்ப இப்போதைக்கு தற்சமே அமெரிக்கால இருக்கேன் ஆன்லைன்ல உங்களோட இ புக்ஸ் எல்லாமே வாசிச்சுட்டேன் எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைனா உங்க புக்ஸ் எல்லாம் இங்க தருவிச்சு லைப்ரரிக்கு டொனேட் பண்ணணும்னு ஆசை ஏன்னா இங்க உள்ளவங்க எல்லாத்துக்கும் அது போய் சேரணும் அது ரெண்டு மூணு இமெயில் கான்டாக்ட் பண்ணேன் ஆனா எனக்கு எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸே வரல அப்படியா ஆமா என் நம்பர் நீங்க நோட் பண்ணிடுங்க சரி அந்த நம்பர் கூட நீங்க வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கீங்களா நான் வச்சிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல கூட நீங்க எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க பேசலாம் <laughs> 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 என்ன கவனம் <laughs> மட்டும் மாறி மாறி வந்து நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இல்ல நீங்க போலீஸ் நினைச்சுக்கிடுங்க நல்ல வேலை நீட்டு சொல்லி அது முடிவு நல்ல வேலைக்கு போனோங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க அது நல்ல வேலையா இருந்தாலும் உடஞ்சனா உங்க உழைப்பு தானே அந்த வேலைக்கு முடியும் அதனால நீங்க பயமுறுத்தும் <laughs> அதனால நீங்க போங்க அதை நோக்கி போயிட்டு இருங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க 
வச்சுக்கிட்டு நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணி போயிட்டே இருங்க அதனால உங்க கவனம் நீங்க அதை நினைச்சீங்கன்னா படிக்கிறத விட்டுருவீங்க ஒர்க் பண்றது அதனால நீங்க அதை வந்து அந்த உங்களுக்கு ஃபியூச்சரை வந்து இறைவன் கீழே ஒப்படைச்சிருங்க அல்லது டோட்டல் மைண்ட் விட்டுருங்க நீங்க இப்ப செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை வந்து முழு நம்பிக்கையோட செய்ய சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே ரொம்ப நன்றி थैंक यू थैंक यू சார் ஸ்ரீ சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் थैंक यू मैम நம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கலமா ஹலோ கேக்குதா ஹாய் இப்ப கேக்குது கேக்குது மாட்டே நமஸ்காரம் சார் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்கள் ஒண்ணு வந்து ஃபியூச்சர் நம்ம ஜெனட்டிக்கலாவே சொல்லி சொல்லி வந்து ஃபியூச்சரை வந்து யோசிக்கணும் ஃபியூச்சரை வந்து நீ பெரிய ஆளா வரணும் இப்படி சொல்லியே வளர்த்துட்டதுனால நான் எந்த விஷயம் எடுத்தாலுமே அதுல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டா நான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா என் கெரியர் அப்புறம் நான் ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்புறம் நான் வந்து எந்த ஒரு ஹைட்ஸ் ஆஃப் சேலரி போனோமோ அந்த ஹைட்ஸ் ஆஃப் சேலரியே நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேகம் என் வாழ்க்கையில எப்பவுமே இருந்ததுனால ஆக்ஷனிங்லயே நான் போயிட்டே இருந்ததுனால ஐ பீன் ஒர்க்கிங் லைக் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் கூட நான் ஒர்க் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் போயிட்டே இருக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து வேற மை ஹெட்டிங் ஒட் ஆம் ஐ டூயிங் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது என்ன கோல்னு பார்க்கும் போது என் கோல்ஸ் எல்லாமே நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு எம்டினஸ் வருது ஒரு ரொம்ப ஒரு பிளாங்க்னஸ் வருது இதுக்கான தேடல் நான் நிறைய தேடி இருக்கேன் அப்புறமும் வந்து இது இது ஒரு கோல் அப்படின்னு வச்சுன்னா அதையும் அச்சீவ் பண்றோன்னா அகெயின் ஒரு எம்டினஸ் வருது ஸோ இந்த எம்டினஸ் வரும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி தான் அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டா இல்ல எப்படி கொண்டு போகணும்ன்றதே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் வந்து என்னோட ஜென்ரேஷன் என்னோட குழந்தை இப்ப வரும்போது நீ இதை அச்சீவ் பண்ண அதை அச்சீவ் பண்ணுன்னு சொல்லும் போது அது வந்து ராங் பேரண்டிங்கா ஸோ ஏன்னா நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அவளுமே அது மாதிரி பண்ண முடியும் அவளால ஸோ ஹவு டு ஐ ட்ரெயின் ஹர் ஹவு டு ஐ give the right direction abindra oru oru dual point la nikkranga enak eppadi kondu ponu email abindrathu oru void a irukku oru emptiness irukku epovume epovume ma nama edhayavadhu onna achieve pannanum bodhu edho oru vagila motivated a irukku motivated a irukku bodhu adhu edho oru vagiyana oru oru pressure da adu create pannum சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப இன்னோசென்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இருந்ததுன்னா அவங்க குழந்தையா இருக்க முடியாது ஆஹ் மோட்டிவேஷன் எந்த அளவுக்கு இல்லாம இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் குழந்தையா இருக்க முடியும் ஆனா உண்மையிலே நம்முடைய ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டு ஆன்மீகமா இருந்தாலும் சரி நம்ம உலகெல்லாம் இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் அப்ப அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நீங்க இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மோட்டிவேஷனை வந்து வச்சுக்க வேண்டியதான் வச்சுக்க வேண்டியதுன்னா நம்மள வந்து சஃபகேட் பண்ற அளவுக்கு வச்சுக்க கூடாது நம்மள வந்து ஒரு அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஃபியூச்சரை தான் நம்ம வச்சுக்கணும் மோட்டிவேஷனுங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஃபியூச்சரா இருக்கணும் மோட்டிவேஷனா இருக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சொல்ல போனா உங்களுடைய உங்களுடைய மனநிலையில நீங்க ஒரு குழந்தை அதான் தியான நிலை அது அது ஆன்மீகனு பேர் கொடுத்தாலும் சரி பேர் கொடுக்கலாம் சரி மனசை பொறுத்தவரை நீங்க ஒரு குழந்தையா இருக்கும் குமார் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா இது வந்து நீங்க திருப்பி மியூட் ஆயிடுச்சு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா கேக்குறீங்களா ஐயா கேக்குது கேக்கு ஐயா இப்ப அந்த ஒரு ரூமுக்குள்ளார வந்து இது இந்த ரூம்ல படிச்சவங்க நல்ல மார்க் எடுத்துறாங்க இது ராசியே இல்லாத ரூம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா அப்ப அந்த வாஸ்து அந்த விஷயம் எல்லாம் சரியில்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறது கஷ்டங்களா ஐயா இல்ல அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியா இந்த ரூம்ல இருந்தாங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுத்து நல்லா பாஸ் பண்ணி போயிருக்காங்க சோ இது பாசிட்டிவான ரூம் இந்த ரூம் வந்து நெகட்டிவான ரூம் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கு சோ அதை டிசைட் பண்ணி வாழ்க்கையில வெற்றி தோல்வி இருக்குமா ஐயா ஒரு இடத்த பொறுத்து சோ வாஸ்து பொறுத்து அதை பத்தி உங்க கருத்து தெரியுங்களா ஐயா இல்ல இது வந்து இந்த மாதிரி இதுகளுக்கு போறதே வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டியா இதுல அது இந்த 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 வீட்டை விட்டு பக்கத்து வேற வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க சொந்த வேற வாடகை வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு தெரியல அதனால ஓகேங்க இதை மட்டும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி அணுகுமுறையே நம்ம கொஞ்சம் அது சரியில்லைன்னு சொல்லி நாமளே ஒரு முடிவுக்கு வரணும் முடிவுக்கு வந்தாதான் அது நடக்கும் 
அந்த மாதிரி அணுகுமுறை நமக்கு தவறானது நீங்க கண்டுபிடிச்சு கிடுங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளே விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ தவறானது முடிச்சுடுங்க முடிச்சாதான் அது ஏதோ தற்காலிகமான ஒரு ஒரு வெற்றி கூட கொடுக்கலாம் அது எல்லாம் ஒன்றும் சரியா வராது அதனால அந்த அந்த அணுகுமுறையே தவறு ஏன்னா இது நம்ம நம்மளுடைய வெற்றி தோல்விக்கு நம்மளுடைய சூழ்நிலைதான் காரணம்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னாலே சூழ்நிலை மேல பழி போடுற மாதிரி ஆயிரும் அதனால இது அந்த மாதிரி டைப் தான் அது நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்மளால வெற்றி பெற முடியுங்கிற மாதிரி எடுத்தோம்னு சொன்னாதான் நம்முடைய முயற்சி வந்து கொஞ்சம் வீரியம் உள்ளதா இருக்கும் ஓ அதனால அந்த ரூம் வேஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்ம வரான்னு சொல்றீங்க அப்பதான் நினைக்க நீங்களே அது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்ட மேல இப்ப செலவங்களுக்கு அங்க அத அந்த கோயிலுக்கு போனா நல்லது ஒரு டக்கு இந்த கோயிலுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல சில அவ நம்பிக்கை ஏற்படுத்திட்டு சொல்லி சொன்னா உங்களை டிஸ்டர்ப் அதனால மொத்தத்துல அந்த ஃபீல்டே வேண்டாம் நமக்கு நீங்க உங்க முயற்சி நம்புற ஃபீல்டுக்கே போயிடும் ஓகேங்க இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க தியானம்லாம் சொல்லி நீங்க சர்வரிய தியானம் பண்ணாதான் இது பண்ண இல்ல தாட் அண்ட் திங்கிங் டோட்டல் மைண்ட் கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் இதுவே எனக்கு புரியுது ஸோ எனக்கு சர்வரூப தியானம் பண்ணணுமா இல்ல தேவை இல்லைங்களா இல்ல உங்களுக்கு ஏதோ எத்தனையோ ரெக்ரியேஷன் இருக்கு இது ஒரு ரெக்ரியேஷன் தான் அந்த தியானங்கள்லாம் ஒரு ரெக்ரியேஷன் தான் உங்களை ரெக்ரியேட் பண்றதுக்கு தான் எத்தனையோ வேற மாதிரி ரெக்ரியேஷன் பண்றத விட ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு உங்க மனசு வந்து அஜிடேட்டா இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர் மேல இருக்கத்தானே செய்யும் அதனால அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல உங்களை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஓகேங்க சோ அதுக்கும் ஞானத்துக்கு சம்மந்தம் இல்ல அப்படிங்கிறீங்கயா சும்மா முதலே சொல்லிட்டு உண்டாது முதலே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஓகே थैंक यू सर முத்து பழனி அப்பா சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரமேஷ் பிரியன் சார் நீங்க கொஞ்சம் உங்களை மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்க எனக்கு மியூட் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே Thank you. Muthu Pahani Pansi, you can unmute. Can you unmute? Can you unmute? Okay, next to Sangeeta, madam, you can unmute. Can you unmute? அப்படிங்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அது ஒரு மாதிரி மத்தவங்களுக்கும் அது வீட்டுக்காருக்கும் அது ஒரு மாதிரி இருக்கு அவங்க பாட்டி தாத்தா இவங்களை சமாளிக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்க வந்து எங்கிட்ட அவங்க அந்த பாப்பா பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் எனக்கு அதிகமா ப்ரெஷர் ஆகுது நானும் இந்த இத வந்து எப்படியாவது இதாகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா சமாளிக்கவே முடியல ஒருவேளை எனக்கு தெரியலையா என்னன்னு புரியல இல்ல அதாவது இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஒரு கஷ்டமா தெரியுதா அவங்க நீங்க நல்லமா அந்த குழந்தைகளை டார்ச்சர் பண்ணி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்றீங்க அது டார்ச்சரா எடுத்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணும் அது விளையாட்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க அதை நீங்க ஒரு சீரியஸா எடுக்க வேண்டாம் அத ஒரு ஒரு அதையும் ஒரு விளையாட்டு ஒரு கேம் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டேன் குழந்தைகளை டீல் பண்றதெல்லாம் நீங்க குழந்தைகளோட சேர்ந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமா பண்ற மாதிரியே எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க இப்படி பண்ணலையே இப்படி பண்ணலையேன்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸ்னஸ் வர வேண்டாம் சீரியஸ்னஸ் இல்லாம பாத்துக்கோங்க இப்பதான் என்னதான் படிக்க போகுது இருந்தாலும் சில விஷயங்களா கொஞ்சம் அது வந்து அது போக்கல விட்டாச்சுன்னா சில விதங்கள்லாம் செய்யாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒரு டைம்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் ஷெடியூல் போட்டு இந்த டைம்ல இது பண்ணணுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டைம் ஷெடியூலுக்குள்ள கொண்டு வரப்பா சரிங்க நன்றி ஓகே थैंक यू மா சார் முத்து பழனி அப்பா சார் நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க இயாத அன்மியூட் டைப் ஐயா நீங்களும் அவர் 
என்னதான் <laughs> 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 இதில் எப்போவுமே நீங்கள் நம்ம அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டுங்கிற கான்செப்டை கொஞ்சம் படிச்சுக்கிடுங்க அப்போ நீங்கள் சரியா ப படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே புரியுதுங்க ஐயா ஆனால் அதை செயல்படுத்தவே முடியல நீங்கள் சொல்கிறது இப்படியா அப்படியான்னுட்டு வந்தனாலே அது வந்து கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ஒரு இதுதான் அதுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் இப்படி தான் செயல்படுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை செயல் தானாக நடந்துடும்னுட்டு மட்டும் முடிவு பண்ணிடுறேன் செய்ய வேண்டிய செயல் தானாக நடந்துடும் இந்த மாதிரி புலம்புற மனசுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு நினைச்சுக்கிடுங்க ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு எப்பவுமே நமக்கு ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணும் அதனால எடுக்கிற முடிவு தப்பா போயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் இருக்கு இல்ல நான் எடுக்கிற முடிவு தப்பா போனா என்ன சொன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆயிருமோ ஒரு நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி தானே வந்துருது மொத்தத்துல வந்து ஒரு நல்ல நிலைய டிஸ்டர்ப் ஆயிட் பண்ணிருவோமோங்கிற மாதிரி வந்துருது இந்த சில போனா சொன்னா உங்களை பயமுறுத்துறதே வந்து ஒரு நல்ல மனநிலை தான் உங்களை பயமுறுத்துது ஏன்னா நல்ல மனநிலையில இருக்கணுங்கிற டிமாண்ட் தான் மோசமானது கண்டு பயப்படுற ஒரு தன்மைக்கு வந்துருது அதனால நீங்க நல்ல மனநிலையே கூட நீங்க முதல்ல புறக்கணிச்சிடும் எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும்ங்கிற மாதிரி நல்ல மனநிலையில இருக்கணுங்கிறத ஒரு டார்கெட்டா வச்சுக்கிட கூடாது நல்ல மனநிலையை புறக்கணிச்சா மட்டும்தான் நீங்க எதையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாராக முடியும் அதனால எதையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாராகிற நிலையில தான் எல்லாமே நல்லாவே நடக்கும் ஓகேங்க இப்போ நம்ம நெகட்டிவான அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறப்ப இப்ப நம்ம அந்த இடத்துல எப்படி இங்க செயல்படணும் அது நம்மளுக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கிறது இல்லை என்ன நம்ம போற பாதை கரெக்ட் தானா என்ன அப்படிங்கிறது அது ஒரு குழப்பம் நீங்க அடுத்தவங்க கமெண்ட்ஸ் தான் நீங்க ரொம்பவும் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனை தான் ஆகும் அடுத்தவங்க எப்படி இல்லாமோ சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன கண்ணோட்டத்துல நம்மள புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள திருப்திப்படுத்த வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி விசாரிச்சு நம்ம அவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்தலாம் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணலாம் எல்லாரையும் உலகத்துல உள்ளவங்க எல்லாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது அதனால நமக்கு எதுன்னு சொல்லி பாதைங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நீங்க ரெண்டாவது தப்பா ஆயிருமோ ரைட் ஆயிருமோனு சொல்லி ரொம்ப போட்டு அத அந்த இந்த புலம்புற மனசை விட்டுருங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துருங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க செய்யற வேலைகள் எல்லாம் ஒரு வீரியமா செய்ய முடியும் வணக்கம் <laughs> திருநெல்வேலி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி வந்து ஆமா சில யோகா பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி அது மூலமா கொஞ்சம் நல்ல பரவச நிலை ஒரு நாலஞ்சு மாசம் இருந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மனநல மன அழுத்தத்துக்குள்ள ஆகி அப்புறம் உங்களை பார்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லா பயிற்சி முயற்சி ஆன்மீக தேடல்கள் எல்லாம் நான் வந்து தற்காலிகமா அப்பவே விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு என்னுடைய வேலைகள்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு நார்மலான ஜாப்ல இருந்து இப்ப நல்ல ஜாப்புக்கு வந்துட்டேன் வெளிநாட்டுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த அஞ்சு வருஷமும் எனக்குள்ள வந்து நான் உங்க வீடியோ ஏதாவது அப்பப்போ பாப்பேன் இப்போ சமீபத்துல ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு முந்தி ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தது எனக்கு ஒரு இந்த உணர் மனம் டோட்டல் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட்ல சரண்டர் ஆகுறதுங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு டோட்டலாவே நான் சரண்டர் ஆனேன் இப்போ ஒரு பிரவாக நிலை ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் என்னுடைய வேலைகளை மட்டும் நான் கவனமாகவும் என்னுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு இப்ப என்னன்னா அந்த ஞான நிலைக்கு முன்னாடி இருந்த வேகம் அந்த வேகத்துல தான் நான் ரொம்ப ஆசையில தான் வெளிநாடு வந்து நல்ல ஏர்னிங் பண்றேன் இப்ப அது கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆன மாதிரி இருக்கு அந்த வேகம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு மனநிலையும் 
தேவைகள் இருக்கு அதுக்காக உழைக்கணும் அது எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு சேஞ்சஸ் முன்னாடி இருந்து அந்த மோட்டிவேஷன் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் எல்லாம் இப்ப இல்லாததுனால அந்த வேகம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரியும் ஆனா ஒரு பேலன்ஸ்டானா இருக்கேன் எதிர்காலத்துல வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது இதுக்கு முந்தி வர என்னோட போக்கஸ் வந்து ஜாப்ல ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தது இப்ப அது வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல இப்ப எதிர்காலத்தை நான் எப்படி எதிர்கொள்வதுங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு இல்ல அது நீங்க வந்து பியூச்சரை வந்து நீங்க என்ன முடிவு பண்றீங்க இப்போ உதாரணமா என்ன நீங்க என்ன தெரியல அப்ப ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அதை நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்தா தானே அதை நோக்கி போக முடியும் நீங்க முடிவு எடுக்காத அப்படி இருந்தோம்னு சொன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து அந்த ஃப்ளோ இருக்காது அதனால நீங்க எடுக்கிற முடிவு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆகணும் இன்னும் கொஞ்சம் உயரணும்னு நினைச்சா அப்படி அதுக்கான முயற்சி வரும் பட் இல்லைனாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு போதும்னா அப்படி கூட நிப்பாட்டிக்கலாம் ஏன்னா ஆரம்ப காலத்துல ரொம்பவும் குறைய கீழே இருந்திருப்பீங்க இப்போ கொஞ்சம் மேல வரணுங்கிற வேகம் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஓரளவே அபோவ் ஆவரேஜுக்கு வந்ததுனால இதுக்கு மேலேயும் போகணுங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்த வேகம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே அப்போ அதான் கொஞ்ச நாள் வேலை பாக்குறதுக்கான வணக்கம் ஐயா நான் ராதாகிருஷ்ணன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரி ஐயா நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் இப்ப என்னன்னா எங்க அண்ணனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்ல அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாப்பத்தஞ்சு நாளா வந்து ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்காரு அவருக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிரெயின்ல வந்து பிளட் கிளாட் ஆயிடுச்சு ரத்த கசிவு அதுக்கு முன்னாடி வர அவருக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல பிசிக்கலா அது வந்து பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நாப்பத்தஞ்சு அதாவது பிசிக்கல்லாம் ஃபிட்டா தான் இருக்காரு அவரு ப்ரெஷரோ குளுக்கோஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்ல இந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவருக்கு நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து சர்ஜரி பண்ணாங்க அப்புறம் இதுல இருக்காரு இன்னும் அன்கான்சியஸ் தான் இருக்காரு ஆனா இப்ப கொஞ்சம் கண்ணு திறந்து மட்டும் பாக்குறாரு ஆனா இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இதுல என்னன்னா அவரும் மெதுவாங் சர்ஜரியில என்ன சொல்றாங்கன்னா சர்ஜரி ஓகே சக்சஸ் கிளாட்டிங் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம் இனிமேல அவரு தான் ரிகவரி ஆகி வரணும் அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிரெயின் அண்ட் பாடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப என்னன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து அப்புறம் ஐசியூல இருந்தாரு அப்புறம் இப்ப வந்து ஹெல்த் கேர் சென்டர்னு இருக்கு அதாவது நர்சிங் ஹோம் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பாத்துக்கிடுவாங்க அதுல இருக்காரு இப்ப அவரு ரொம்ப ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல தான் அவருக்கு ரிகவரி ஆயிட்டு இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆயிடுச்சு கண்ணு திறந்து இப்ப என்ன சொல்லணும்னா கண்ணு திறந்து பாக்குறாரு அதுதான் அவரோட ஸ்டேட்டஸா இருக்கு இப்பதைக்கு இப்ப இதுல என்ன இதுனா ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி திடீர்னு நடந்துருது இந்த 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 பிரசன்ஸ் தான் இது ஆனா இந்த பிரசன்ஸ் பீச்சரையே ஒரு கேள்விக்குறி ஆக்கிடுது இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து இவரை பாத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து பினான்சியலாவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டு பக்கமும் ப்ரெஷர் ஆயிடுது பினான்சியலாவும் எப்படி ப்ரெஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு அளவு அவரையும் பாத்துக்கணும் இப்ப ஒரு இந்த பிரசன்ஸே ஒரு பீச்சரை வந்து ஒரு கேள்வி ஆக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வருது ஏன் அதுதான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான் இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் கேஸ் ஒண்ணு இவர் நம்ம ஜியோமனி டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஹீலர் மூலமா கொஞ்சம் ரேடியேஷன் கொடுக்க மாதிரியும் கூட ஏதோ அடிஷன் டு தட் நீங்க நார்மலான இது போக அடிஷன் டு ஒரு ஹீலர் மூலமா ஒரு இதையும் ட்ரை பண்றாரு நீங்க ஜியோமனிட்ட வேணா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி ஒரு 
சைக்காலஜிக்கல் இப்ப நீங்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ தான் பண்ண முடியும் ஆமா நீங்க பண்ண முடிஞ்சத முழு மனசோட பண்ணுங்க அது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் குடும்பத்திலையும் <laughs> சரி <laughs> எந்த வித தடையும் பண்ணல செயல்ல வந்து செஞ்சுக்கிட்டேதான் இருக்கும் என்னன்னா செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் வெளிப்படையா <laughs> 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 இருக்க <laughs> 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 அந்த நடைமுறைய ஒரு பிராக்டிகலா உருவாக்குனதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்க தான் அதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிடுறேன் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கேன் ஐயா ஒரு <laughs> 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 உள்வாங்க <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு எட்டாவது விஷயத்துக்கு நீங்க தேவையில்லாத முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால இப்ப வந்து யாருக்கோ ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது உங்களுக்கு ஒண்ணும் பாதிக்க போறது இல்ல அவருக்குதான் பாதிக்கிட்டு உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது இருந்தாலும் நீங்க தேவையில்லாத முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தானே அது உங்களை வந்து அது அதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு வந்து ஏற்றுறது அதனால நீங்க வந்து அதெல்லாம் டோட்டல் மைண்ட்டா விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த தாக்கம் உங்களுக்கு வராது அதனால அதெல்லாம் உங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு டோட்டல் மைண்ட்டா இருக்கு அல்லது இறைவன்கிட்ட இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கன்னு சொன்னா 
நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் உங்க கவனம் வந்து இப்போ இப்ப சொல்ல போனா ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கே அதே மாதிரி ஒரு சிம்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்னொருத்தருக்கு அந்த மாதிரி வலி இந்த மாதிரி வலி நீட்டு சொல்லி வரும்போது நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வலி வந்துன்னா உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அது அவருக்கு வந்து வலிதான் நமக்கு வந்திருக்கோங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து இருக்கிறதுனாலே அது என்ன கொஞ்சம் அந்த எண்ணம் வந்ததே அந்த எண்ணம் அந்த வலி என்ன கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன நேரத்துல சரி ஏதோ நமக்கு தெரியாத ஒரு அம்சம் இருக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு விடை காண முடியாத ஒரு அம்சமா இருக்கு அப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க அதை வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டட் விட்டுருங்க இப்ப அது கன்சிடர் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது பிரார்த்தனை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நீங்க டிமாண்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் அதனால மொத்தத்துல நீங்க பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் பொறுப்பு ஷிப்ட் பண்ணி அதோட லாப நஷ்டத்தை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒன்னே சேர்ந்ததுன்ற மாதிரி விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத கவனம் அதுல போகாது தேவையில்லாத கவனம் அங்க போறதுனாலதான் உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் அக்ரவேட் ஆகுது தேவையில்லாத கவனத்தை குறைச்சிடும் அதனால அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க கவனம் செலுத்தணுமோ அங்க உங்களுக்கு வேற எதையோ வேலைகள் இருக்கும் அந்த வேலைகள்ல நீங்க கவனம் செலுத்துறீங்க இது வந்து அவங்க பாத்துக்கிடுவாங்கன்னு விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க வேற வேலைகளை பாத்துக்கிடலாம் சரி சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சிவசாமி சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டு கேள்வி இருக்குதுங்க ஒண்ணு வந்து நான் எதிர்காலத்தை நோக்கி நோக்கி ஓடி ஓடி என்னோட குழந்தைத்தன்மையே இழந்துட்டேன் சின்ன வயசுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தா இப்போ மகிழ்ச்சியா இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இப்போ எதிர்காலத்தை திட்டமிடும் போது குழந்தைத்தன்மையை பாதிக்காத மாதிரி திட்டமிடுங்கன்னு முன்னாடி சொன்னீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுங்களா இல்லதான் நீங்க வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் எந்த அளவுக்கு குடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க பிரசன்ட்டுக்கு வந்துடுறீங்க ஃபியூச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சது ஏன்னா ஃபியூச்சரை வந்து என்ன ஒருத்தர் ஒப்படைச்சிடுறீங்களா ஃபியூச்சர்ட்டு என்ன ஒப்படைக்கும் பொழுது இப்போ உதாரணமா உங்களுக்கு ரெண்டு ரூம் இருக்கு ரெண்டு ரூம்ல ஏதாவது வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க ஒரு ரூம் வேலையை மட்டும் நீங்க பொறுப்பில் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ரூம் வேலையெல்லாம் இன்னொருத்தர் ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது ரூம்ல இருந்து என்ன சத்தம் வந்தாலும் அதை நிர்வாகம் பண்ற பொறுப்பு அவரை சார்ந்துட்டு விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்க கவனம் வந்து உங்க ரூம்ல மட்டுமே செயல்படுற மாதிரி ஆயிரும் நீங்க அந்த ரூம் பத்தி அங்க அந்த ரூம்ல உள்ள சத்தத்தை எல்லாம் ஏன் இப்படி சத்தம் கேட்கணும் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க அது சத்தமோ சத்தம் இல்லாம அமைதியா இருக்கும் அது அவருக்கு ஒருத்தர் ஒப்படைச்சு வச்சு அவர் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அடுத்த ரூம பத்தி உங்க கவனம் கவனம் கவனமும் வேண்டியிருக்கல கவலையும் வேண்டியிருக்கல அப்போ நீங்க வந்து உங்க ரூம்ல மட்டுமே உள்ள வேலையை மட்டும் நீங்க சேர ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படி நீங்க உங்க ரூம்ல உள்ள வேலையை மட்டும் சேரதான் இன்னோசன்ஸ்ங்கிறது இன்னோசன்ஸ்னா வேற எதுவுமே இல்லை அதுக்கு நீங்க என்ன வேலையில இருக்கிறீங்களோ அந்த வேலையில இது வந்து முழு மனசோட செய்யும் பொழுது நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க அப்ப சொல்ல போனா ஃபியூச்சருடைய தாக்கத்தை குறைச்சிக்கணும் ஃபியூச்சரை தாக்கத்தை குறைக்கணும் ஃபியூச்சரை ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பொறுப்புல விட்டா தான் ஃபியூச்சருடைய தாக்கம் குறையும் சரிங்க அப்புறம் நான் சின்ன வயசுல வந்து தியானங்கள் எல்லாம் பண்ணி அதனால சில பாதிப்புகள் பாதிப்பு எல்லாம் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்கிறேன் அதெல்லாம் இப்ப எதுவும் பண்றது இல்லை அதாவது ஏன் நீங்க வந்து தியானம் வேற எதையோ கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால அது கிடைக்கலையே கிடைக்கலையே சொல்லி தியானத்தை வந்து நீங்க ஏதோ எதிர்பார்க்கறீங்க அது அதுல கிடைக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா வருத்தப்படுறீங்க அந்த மாதிரி தான் ஆயிட்டுது நீங்க அதுல உள்ள நோக்கம் என்னன்னா தியானத்துடைய நோக்கமே உங்களுடைய மனச கொஞ்சம் ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு நிலையில இருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு நிம்மதிக்கு தன்மையை கொடுக்க தான் செய்யும் தியானம் எல்லா தியானத்துக்குமே இது யாரு கற்று தந்த தியானமா இருந்தாலும் சரி எல்லா தியானத்துக்குமே நல்ல நோக்கம் இருக்கு நல்ல அம்சம் இருக்கு அது அதனுடைய விளைவை கொடுக்கத்தான் செய்யும் நீங்க தேவையில்லாம அதுல இருந்து வேற எதையும் எதிர்பார்த்துருக்கிறீங்க தேவையில்லாம இப்ப நாம வந்து நானும் கூட தியானம் தியானம் பண்ணி தியானத்தினால ஞானம் கிடைக்கணும்னு நினைச்சோம் அது ஞானம் கிடைக்கல அதான் அந்த மாதிரி தேவையில்லாதெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ஆனா இருந்தாலும் தியானத்தினால நன்மைகள் இருக்கு அதனால நீங்க கூட இப்போ ஒரு சும்மா டைம் பாசிங்கா உங்களை ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்க எந்த தியானத்தை பண்ணி விட்டுட்டீங்களோ அதே தியானத்தை விட்டு ஒரு டைம் பாசிங்கா பண்ணுவீங்க மாதிரி கூட பண்ணுங்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி
அப்ப ஒரு வியாபாரத்திலயோ இல்ல ஒரு துறையில ஒரு இலக்கு வைத்து அத அடையணும் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு ஆஹ் அதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது விசுவலைஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அடையிற மாதிரி அது நம்மளுக்கு கிடைச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விசுவலைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் உருவாக்கி அது அடைஞ்ச மாதிரி நம்ம செய் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அந்த மாதிரி செய்வது வந்து தவறுங்களா அதனாலதான் <laughs> 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 அந்த இடத்த அடைஞ்ச மாதிரி இதுல இருந்ததுன்னா சரி செல்லவங்களுக்கு வந்து அதுல ஆர்வமே இல்லாம இருக்கும் அப்ப அந்த ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்றதுக்காக அது விசுவலைஸ் பண்ணணும் அது ஒரு நல்ல நிலை கிடைச்சா நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் கிடைக்கும் ஆர்வம் ஏற்படும்ங்கிறதுனால ஆர்வம் தான் உற்சாகமா இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படி ஒரு டிவைஸ் அது நம்ம அதுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேணும்னே அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்த பிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க என்ன செயல் செய்யறீங்களோ செயலை தியானமா பண்றதுக்கு என்ன உண்டா அதை நீங்க வேற எங்கேயோ விசுவலைஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆயிருதுன்னு சொன்னா நீங்க செய்யற செயல ஓட்ட ஓட்டுற கூட வாய்ப்பு வந்துடும் அதனால செய்யற செயல் தான் உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போறது அப்படிய விசுவலைசேஷன் கூட்டிட்டு போறது இப்ப அதனால நீங்க அது வந்து எனர்ஜி இல்லாதவங்களுக்கு எனர்ஜி கிரியேட் பண்றதுக்கான அது ஒரு வகையான ஒரு சைடு ட்ராக் அது நீங்க அது மெயின் ட்ராக் இல்ல அது அதனால நீங்க ஒரு மோட்டிவேஷன் வச்சுக்கிடுங்க எங்க போகணுங்கிறத அதுக்கப்புறம் நீங்க செய்யற செயலை தியானமா பண்றதுக்கு தான் சரி ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியா அப்படின்ற ஒரு இது கேள்விய மட்டும் நான் சொல்றேன் அது சரிதானான்றத மட்டும் உறுதிப்படுத்துங்க நம்மளோட அடிமனம் அடிமனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து உங்களோட ஞான விடுதலை புக் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அடிமனம்ன்றது வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் உருவாக்குது அத வந்து உணர்மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து உணருது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அது எனக்கு தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிப்படுத்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவா போட்டிருக்கீங்க அப்போ ஆஹ் எதையுமே வந்து நான் பண்ற அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாம எந்த ஒரு செயல் செயலுமே உம் நான் பண்றேன்ற உணர்வு இல்லாம பண்ணோம்னாலே நம்ம எதிர்காலத்தை பத்தியும் இறந்த காலத்தை பத்தியும் ஈவன் நிகழ்காலத்தை பத்திய கூட நம்ம வந்து பெருசா இது பண்ணிக்க வேண்டாம் இல்ல இது சரிதானாயா என்னோட புரிய இது வந்து இது வந்து நம்ம ஞானம் சம்பந்தமான ஒரு அணுகுமுறைக்காக அந்த ஞான விடுதலை புக்ல சொல்லியிருக்கோம் இப்ப நம்ம வந்து பியூச்சரை பத்தி நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப ஞானத்துக்கு கரெக்டு நடைமுறை வாழ்க்கை செயல்படுறதுக்கு <laughs> 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 நம்ம செய்யற செயல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு நாமளே சரியா இருக்கமா தப்பா இருக்கமான்னு சொல்லி ஒரு புலம்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய தன்மை வந்துடும் அதனால நீங்க எது செஞ்சாலும் ஒரு முழு மனசோட செய்யற மாதிரி ஒரு நல்ல ஈடுபாடோட செய்யற மாதிரி செய்யற செயலையே தியானமா செய்யற மாதிரி இப்ப இதெல்லாம் செயல்படுறதுக்காக ஒரு நல்ல அணுகுமுறை அது அதனால நீங்க ஞான உடலையை முடிச்சுட்டு அடுத்த வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ரொம்ப நன்றியா 
முன்னாடி <laughs> 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 அந்த மாதிரி இப்ப அதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் இருக்கீங்க இல்ல நீங்க செய்யற வேலையை தியானமா செய்யுங்க சொல்லப்போனா நீங்க நீங்க பிரச்சனை நீட்டு கூட எடுக்கிறத விட செயல் தானே முக்கியம் அது ஏன் பிரச்சனை நீட்டு எடுக்கிறீங்க எங்கேயாவது உங்க செயலுக்கு நீங்களுக்கும் முரண்பட்டா தானே அது பிரச்சனையா வரும் செயலுக்கு செயலா உணர்ந்து உடன்பட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அங்க பிரச்சனையே வரும் அதுல செயல் மட்டும் தானே இருக்கும் அதனால இப்ப நீங்க எப்படினாலுமே நீங்க செயல்களில தான் ஈடுபட போறீங்க செயலோட செயலா மாறிடுங்க நீங்க தியானத்தோட செயல் கொடுங்க அதங்க இப்ப பிரிச்சு பார்க்க முடியலங்க என்னால எல்லாமே ஒண்ணுங்கிற மாதிரி எனக்குள்ள வந்துருச்சுங்க முன்னாடி கூட எல்லாமே ஒண்ணுன்னா நல்லதுதானே அப்புறம் ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க இல்ல கஷ்டம் இல்லைங்க பிரச்சனைங்கிறது நம்மளுக்கு அது பேஸ் பண்ண முடிய பிரச்சனையா இருந்தா நம்ம கஷ்டப்படாம நிம்மதியா இருக்கலாங்க எதுவுமே பேஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி வர்ற மாதிரி இருக்குங்க அதுக்கு என்ன பண்றேன்னு கேக்குறேன் இல்ல நீங்க செய்யற வேலையை தியானமா செஞ்சீங்கன்னா ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டம் வருது பேஸ் பண்ண முடியாம எதுவும் போகாதுல்ல நீங்க ஏதோ எப்படினாலும் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும் அந்த வேலையோட வேலையா இணைஞ்சுக்கிடுங்க ஆஹ் இது பண்ணிட்டு கூட நான் பிளான் எல்லாம் பண்ணங்க இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்ல எல்லாம் எழுதி பிளான் எல்லாம் பண்ண பார்த்தா அடுத்த நாள் பண்ணீங்கன்னா பிளான் பண்ணீங்கன்னா போராட்டம் தானே வரும் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக போராட வேண்டி இருக்குங்களா ரொம்ப பண்ற பிளானிங் எல்லாம் ரொம்ப பிளான் பண்ணாதுங்க இல்லைங்க எதிர்காலத்தை பத்தி ஒரு பிளான் இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட எதிர்காலத்தைப்படுத்தும் <laughs> 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 சரி மொத்தத்துல எதிர்காலம் வந்து உங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணணும் மொழி அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படி பார்த்து ஓகேங்க சரி பாலசுப்ரமணியம் காலியப்பா சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் கம் ஓகேங்க எனக்கு வந்து வந்து தாட் திங்கிங் முடிஞ்சு போன விஷயமா இருந்ததுங்க முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாட்டு முடிச்சுக்கிடுங்க சரி முடிஞ்சு போன விஷயத்துக்கு சில சில நிகழ்ச்சி வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்கதையா இருக்கும் தொடர்கதையா இருக்கிறதுக்கு வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட்ன்றது சொல்றாங்க சரி சரி முடிஞ்சு போற இந்த விஷயம் வந்து முடிஞ்சதா தொடர்கதாங்கிறத பார்த்து தொடர்கதையா இருந்தோம்னா கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் முடிஞ்சு போறதா இருந்தா தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படியே சரி சரி இப்ப டோட்டல் மைண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நாளைக்கு வந்து ஒன்னு செய்யணும் அப்படினா அது வந்து நம்ம ஒரு பிளான் பண்றோம் இந்த மாதிரி நாளைக்கு இதெல்லாம் இங்க போறோம் இந்த பார்க்கலாம் இந்த வேலை எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்க போது அது வந்து டோட்டல் மைண்ட் எடுத்து விடுறதுங்களா அப்படி ஆமா நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ டெல்லிக்கு போகணும்னு சொல்லி நீங்க கார்ல கிளம்புறீங்க டெல்லிக்கு போகணுங்கிற முடிவு வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க அங்க சேர்றது வைக்கிறதெல்லாம் இறைவன் கொண்டு சேர்த்துருவான்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு இப்ப நீங்க டிரைவிங்ல தான் உங்க கவனம் இருக்கணும் ஆமாங்க அப்ப நீங்க டிரைவிங்ல இப்ப அதுக்கு டிரைவிங்ல நீங்க எந்த எங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் டிரைவிங் அதுக்கு பிறகு நீங்க ரொம்ப போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கூடாதுல்ல நடக்குமோட்டர் அதனால அது வந்து 
பொறுத்து <laughs> முடிவெடுக்கிறது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்படிங்கிற எண்ணமும் வருதுங்க பட் இருந்தாலும் அந்த ஷார்ட் வயல் வந்து அந்த அந்த ப்ரெஷர் அந்த ஆன்சைட்டில இருந்து கொஞ்சம் விடுபடுறதுக்கு டைம் அவருக்கு அப்படி யாரும் அது மட்டும் இல்லாத அப்படி உங்களுக்கே உடல்ல வந்து ஏதோ தேவையில்லாத ஒரு ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் அதுக்காக நீங்க முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்க டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா என்ன கொஞ்சம் குழப்பிடுவாங்க அதனால என்ன சொன்னா முதல்ல எது இருந்தாலுமே அந்த டோட்டல் மைண்ட விட்டுருங்க விட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு நீங்க டோட்டல் மைண்ட பொறுப்பா கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆக முடியும் அவங்க நீங்க ஃப்ரீ ஆகலனாலே எங்க டோட்டல் மைண்ட்ட பொறுப்பு கொடுக்கலன்னு தான் அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த மாதிரி டெஸ்ட் சீரிஸ் எல்லாம் எதுமே அந்த பண்ண வேண்டியது நீங்க நடத்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் போகலாம் சரி அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகும்போது பண்ணிக்கலாம் அது எடுத்துக்கற ஆரடிக்கு வரணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து என்ன வந்தாலும் அது பாத்துக்கணும் நினைச்சிங்கன்னு சொன்னா நிறைய இது தானாலே சரியாயிடும் உண்மையிலேயே அக்ரெசிவா ஏதாவது இருந்தாலும் கூட தானாலே சரியாயிடும் சரி நன்றிங்கயா ஓகே थैंक यू सर மக்கள் வந்து யாருமே பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் பண்றது இல்ல உலக பொல்யூஷன் மேலுக்கு மேலும் உலகத்துல நம்ம ரேடியேஷன் அதிகமாக்குறது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தனி மனிதன் ஒருத்தன் இத எதுவும் பண்ண முடியாது ஆஹ் பட் என்னோட லெவல்ல நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் பண்றேன் பட் ஆனா உலக லெவல்ல எதுவும் பண்ண முடியாது இப்ப இந்த மாதிரி சீர்கேடுகளையும் இயற்கையிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்மளால முடிஞ்ச மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு போய்கிடணுங்களா எப்படிங்க ஐயா நம்ம அப்படிதானே பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுக்கு மேல நீங்க ஒப்படைக்காம நீங்க இதே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் தானே பண்ண வேண்டிய இருக்கும் நம்ம கடமையும் நம்ம செய்யறோம் அது போக அத இறைவன்ட்டு ஒப்படைக்கிற மாதிரி ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாதான் நீங்க கொஞ்சம் நிம்ம நீங்க செய்யற வேலை நிம்மதியா செய்ய முடியும் நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அது நிம்மதியான உணர்வோட செய்யுங்க நீங்க நல்லதுதான் செய்யறீங்க அது நிம்மதியான உணர்வோட செய்யுங்களேன் ஏன் போட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் எழுத்து போட்டு கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறீங்க ஒரு முடிச்சுட்டாரான்னு தெரியல சார் நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னா நீங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கால் விக்க மாச்சு பட் மத்தபடி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ரெண்டு தான் அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஒன்றும் பெருசாக ப்ராப்ளம் இல்லை நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து சித்தா ட்ரீட்மெண்ட்டை போடணும் ஆக்சுவலி ஒரு சித்தர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் ஐயா ஆக்சுவலி அவர்கிட்ட எதுக்கு போகணும்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக போயிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி டென் இயர்ஸ் ஆகுது ஐயா என் குழந்தைக்காக நான் அந்த சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஐயா ஒரு டூ ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஐயா அப்பா அப்பா அம்மாலாம் ஃபேமிலியோ எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்பா அம்மா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவரு பாத்துருக்கு நிறைய மிராக்கல்ஸ் நடந்திருக்கு நிறைய பேர் குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு 
எல்லா எந்த நோய் டாக்டர் அவர்கிட்ட வரவங்க டாக்டர் வந்து கைவிட்டவங்க தான் அவர்கிட்ட வருவாங்க அவர் எல்லா நோயும் காப்பாத்தி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எங்க அப்பா கொஞ்சம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அப்பாக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியாமல் ஆச்சு திடீர்னுட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜி ஹீமோகுளோபின் எல்லாம் கம்மி ரொம்ப எனர்ஜி லோ டவுன் ஆச்சு ஸோ அவர் அவர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவர் என்ன சொன்னார் ஆக்சுவலி வந்து அவர் அலோபதி மெடிசின் நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணதுனால அவர் கொடுத்த அவர் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த எடுக்கல நீங்கள் வந்து அலோபதி டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க நான் ட்ரீட்மெண்ட் தரேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரி அலோபதி டாக்டரை பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் அவர் சொல்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அவர் சம் ஹெர்பல்ஸ்லாம் மூலிகைலாம் கொடுத்து பிரசாதம் சொல்லும் அதை கொடுத்தா அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் ஹெர்பல்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் ஒரு ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டின் டேஸ்லேயே கியூர் ஆயிடுச்சு கியூர் ஆயிடுச்சுங்க அவர் இந்த வாட்டர் கட்டன்லாம் இறங்கிடுச்சு கால் வீக்கம் வாயில் ஃபங்கஸ் இது எல்லாமே எல்லாமே என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லாமே கியூர் ஆயிடுச்சு அப்பா அவர் நடக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்தாரு அந்த நடனால நடக்க ஆரம்பிச்சார் அவருக்கு ஏஜ் ரொம்ப கம்மி சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் ஏஜ் அப்பாவுக்கு அவர் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார் பயங்கர ஆக்டிவாக இருப்பார் ஸோ அதனால வந்து இது இப்போ சரியாயிட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் மந்த்லேயே என்ன ஆச்சுன்னா அவருக்கு திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆச்சு எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆச்சு இங்கே போன போன ட்ரீட் போன எல்லா ப்ராப்ளமும் திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆச்சு இங்கே அவருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு அவர் ஆச்சு நாங்கள் திரும்ப ஊருக்கு போயிட்டு அந்த ஹெர்பல்ஸ் வாங்குகிற பிளானில் தான் இருந்தோம் போயிட்டு அதுக்குள்ளே திடீர்னு ஒரு ஒரு நாள் ஆச்சு அவருக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஏர்ஜென்சி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தது ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தோன்னே மாரி அவர் கொஞ்சம் பிளட் இது கம்மியாக இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதனால் நல்லதாக இருந்தார் இங்கே வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது நல்லதாக கொஞ்சம் நல்லதாக இருந்தார் நல்லதாக இருந்தார் இங்கே ஆனால் திடீர்னு என்ன சொல்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவருக்கு வந்து கான்டாக்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இப்போ இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது என்னால் என்ன பிரச்சனை இது எப்படி நடந்தது என்ன நடந்தது ஒன்றுமே புரியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அன்னைக்கு ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுங்கன்னா ஐயா அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பும் போது அங்கே இருக்க ஒரு அந்த அந்த சித்தர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நான் எங்களை மாதிரி ஒரு பர்சன் என்ன சொன்னார் உங்கள் அப்பா உங்கள் அப் ஒன்று உங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா போனால் தான் உனக்கு குழந்தை பாக்கி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தர் அங்கே சொன்னார் ஐயா நான் அங்கே ஒரே விஷயம் தான் முடிவு பண்ணிட்டு வந்தேன் கடவுள் இருப்பார் கடவுள் பார்த்துப்பார் கண்டிப்பாக எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் எங்கள் அப்பாவும் இருப்பார் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் எங்கள் அப்பாவும் இருப்பாருன்னு நம்பி தான் நான் வந்து நீங்கள் சொல்ல டோட்டல் மைண்டு கிட்டி அப்போ டோட்டல் மைண்டு அப்போ டோட்டல் மைண்டு எனக்கு என்னென்னு தெரியாது நான் நம்புற கடவுள் கிட்டே நான் முடிவு பண்ணிட்டு எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க ஐயா ஆனால் எல்லாருமே அலோபதி போ அலோபதி போன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து அலோபதிக்கு போகாம இவர் இவர் முழுக்க முழுக்க இவரை நம்பி நம்பினா ஒருத்தரை நம்பினோம் கரெக்டாக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஐயா அது எனக்கு தோழியில் முடிஞ்சோன்னே என்ன எனக்கு லைஃப்பில் யாரை நம்புறது யாரை நம்பக்கூடாது எதை நம்புறது எதை நம்பக்கூடாதுன்னு தெரியாமே ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கையா நான் தான் எங்கள் அப்பா இதை பண்ணிட்டோம் தப்பான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பண்ணிட்டோம்னு ஒரு கெல்ட்டி கான்சியஸ் எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சுங்க ஐயா ஆனால் கொஞ்சம் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் மீண்டு வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் நான் இந்த மீறி இன்றைக்காக அந்த கில்ட்டி கான்சியஸ் வருது அதை தவிர்த்து என் அன்சர்டின்ட்டி பயமும் எனக்கு வருதுங்க ஐயா எங்கள் அப்பாவுக்கு இது மாதிரி பார்த்தனால எனக்கு ஒரு அன்சர்டின்ட்டி பயமும் இருக்குது இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுங்கும் தெரிய தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு ரொம்ப எல்லாேருக்கும் அப்பா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் அவர் ரொம்ப நல்லவராக அது மீன் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அது அதுதான் விஷயம் நீங்கள் ஃபோன் நம்பரை வாங்கிக்கிடுங்க சரிங்க ஐயா ஃபோன் நம்பர் நான் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா முடிஞ்சது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>
சரிங்க ரொம்ப நன்றி நான் பேசும்போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அப்படி டைம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்பவும் பேர் கூப்பிடலாம்னு சொல்லிடுவேன் பரவாயில்லைங்க பரவாயில்லைங்க பேர் என்னது என் பேர் டி வாசுதேவன் ஐயா ஊரு சென்னைங்க ஐயா சென்னைங்க ஐயா ஐயாவோட தொழில் தான் நானும் இருக்கிறேன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஐயா ஃபியூச்சர்ல பண்ண ப்ரஸ் பண்ண எனக்கு வயசு வந்து நாப்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதிகப்படியான இருந்தாங்க பஞ்சமே இல்லாம இருந்தது இப்ப வந்து சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபது வருஷமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது எந்த தவறா இருந்தா இருந்தாலும் நம்ம முதலே சொல்லிடுறது முகத்துக்கு நேராவே அப்படி சொல்லிடுற பழக்கம் இருக்குது அது ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்கு நம்ம விட்டு எல்லாம் விலகி போறாங்களே அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப சிரமமாவும் இருக்கு அதாவது குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை விட்டுடலாம் அப்படின்னு தோணுது ஒரு பக்கம் இல்ல இல்ல ஆஹ் அது வந்து இல்ல இல்லன்னு சொல்றதோட அது இயல்பாவே நடந்துருது அது நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது அதை கவனிக்காம இருந்தா கூட நம்ம கவனம் அந்த பக்கம் போய் நம்ம சொல்லிடுறோம் இதுக்கு இது எப்படிங்க ஐயா இது எனக்கு ஒண்ணு புரியல இது இது நான் செய்யறது சரிங்களா எப்படின்றது அதாவது நீங்க அடுத்தவங்களை பத்தி எதுவும் சொல்றதா இருந்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லதா சொல்லுங்க மோசமானதை சொல்றத பார்த்தாங்க இல்ல இல்ல ஐயா நான் அதாவது வந்து மோசமான விஷயங்கள்ல சொல்றது பத்தி சொல்லல ஒரு தவறு நடக்குதுன்னு சொன்னா அந்த தவறுகளை வந்து நம்ம வந்து இது இது வந்து இது இப்படி இல்ல அப்படி இல்லன்றது சொல்லிடுறோம் அப்படி சொல்லும் போது நமக்கு அதாவது வந்து இப்போ பொதுவாகவே வந்து நம்ம வந்து நம்ம சொல்றது சரின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு சிந்தனை இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அத அதை வந்து உடைச்சிடுற மாதிரி ஆயிடுது அது அது எனக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுங்க ஐயா நம்ம அவங்க அவங்க சரின்றத நம்ம உடைச்சிடுறோமோ அப்படி அடுத்தவங்களோட மனச படுத்துற மாதிரி சொன்னாதான் அது அவங்க மேல தப்பு கூட இருக்கலாம் அதுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அதை கண்டு காணாம போயிட முடியாது இல்ல உங்க உங்க எல்லைக்குள்ளதான நீங்க செயல்பட முடியும் உங்க எல்லை மீறி செயல்படும் போது தேவையில்லாத பிரச்சனை தானே வரும் இல்ல இல்ல எல்லைன்றது அவங்களுடைய பர்சனல் நம்ம போறது இல்லைங்க ஐயா பொதுவான விஷயங்கள்ல அதாவது பொதுவான விஷயங்கள்ல நம்ம பண்ணும் போது அப்ப அந்த பொதுவான விஷயங்கள் நம்ம சொல்லி சுட்டி காட்ட வேண்டியதான இருக்கு பொதுவான விஷயங்கள் இது தவறு அப்படின்றது பொதுவான விஷயங்கள் எத்தனையோ மோசமானது நடந்துட்டு இருக்கு உலகமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளவோ மாற்றம் தேவைப்படுது இருந்தாலும் அந்த மாற்றத்தை கொண்டாடணுங்கிற நோக்கமா இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க சாமர்த்தியமா செயல்பட்டு அந்த மாற்றத்தை கொண்டாடணும் சண்டை போட்டு மாற்றத்தை கொண்டாட முடியாது ஏதோ ஒரு எல்லா எல்லா துறைகளிலையுமே மாற்றம் தேவைப்படுது எனக்கு ஒரு கேள்வி ஐயா முடிவு எடுக்கும் போது அது எனக்கு நல்லதா அப்படின்னு என்ன ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுமா இல்ல என்னை சுத்தி இருக்க குடும்ப க்ளோஸ் மெம்பர்ஸ வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வியா எழுந்துகிட்டே இருக்கு ஐயா ஏன்னா என்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு நான் செய்யற செயல் வந்து அவங்கள பாதிச்சிருமோ அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் எனக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்குது அப்ப என்னால முடிவு எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஐயா எப்பவுமே நமக்குதான் முதல்ல ப்ரியாரிட்டி கூட ஏன்னா அது வந்து அப்படின்னு அது ஏன் நமக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கற மாதிரிதான் நம்மளுடைய திங்கிங்குமே வரும் அது பட் இருந்தாலும் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறதுல தப்பும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறது வந்து ஒரு தார்மீகமா சரியில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா தான் நீங்க அதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கணும் அடுத்து அதுக்காக நம்ம வந்து தனக்கு எனக்கு ப்ரியாரிட்டியே கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னா அது தேவையில்லாத போராட்டத்தை கூட ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீங்க உங்க மனசு ஒண்ணு சொல்லும் செயல் ஒண்ணு சொல்லும் அப்படி இப்படி உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு முரண்பாடு தன்மை ஏற்படுற மாதிரி கூட வாய்ப்பு ஆயிரும் நீங்க கூட நீங்க போன்ல பேசுனேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது உங்க இஷ்யூஸ் நீங்க அது என்ன இஷ்யூங்கிறத தெளிவா சொன்னா தான் அது வந்து தீர்வு சொல்றதுக்கு சரியா இருக்கும் நீங்க போன்ல கூட 
ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றேன் அப்படின்னு வைங்க ஐயா நான் வீ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டுல இருந்துதான் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒத்துக்கலாம் <laughs> 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 ஆனா என்னோட டிசிஷன் அவங்களால அவங்க மேல அது எனக்கு திணிக்க முடியல அது நம்பர் ஒரு அளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட் மாத்துங்க அல்லது என்னன்னா நீங்க பப்ளிக்ல எந்த ப்ராடக்ட் விரும்புறாங்க அது வந்து ஹைஜீனிக்கா இருந்தா கரெக்ட் தான் இது வந்து சில வந்து சிலவங்களுக்கு ஒத்துக்கலன்னா அது பல வெரைட்டிஸா இருக்கும் ஒருத்தருடைய பாடி கண்டிஷன் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ம் அதனால அது வேற மாதிரி கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இருந்தாலும் நீங்க இதுல வேற இதுல ரொம்ப சஃபர் பண்றது இதுல ஒண்ணும் இல்லையே அது வந்து நம்மளால இன்னொருத்தங்க अफेக்ட் ஆயிடுவாங்களோ அவங்க கிட்ட ஏதாவது எடுங்க ஒத்துக்கட கூடிய அளவுல எடுங்க நீட்டி சொல்லி சொல்லி வேண்டிய அம்மா சரிங்க ஐயா அது ஃபேமிலி னு வரும்போது எப்பவுமே அவங்க வந்து ஒரு अपर ஹேண்ட்ல தான நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்குதா அது ஆமாங்க ஐயா அப்புறம் இன்னும் ஒரு கேள்வி ஐயா எப்படி பண்ணனும்ங்கறது நீங்களே முடிவு பண்ணிடுங்க சரிங்க ஐயா இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு ஐயா எனக்கு வந்து இந்த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது பத்தி நான் நிறைய இடத்துல கேள்வி படுறேன் எஸ்பெஷலி இந்த ஆன்மீகம் பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்ட பிறகு வந்து மிருகங்களுக்கும் உணர்வுகள் இருக்கும் அதனால நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்கனா உங்களுக்கும் நல்லது இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி அது கேள்விப்படுறோம் <laughs> மற்றது <laughs> 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 சரிங்க <laughs> சரிங்க 
தீமையும் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 கற்பனையா <laughs> 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 அப்ப இந்த இன்ன சட்டிங் அப்ப இந்த உள்புறல் அது ஒரு அங்க ஒரு நிர்தன நிட்டோன ரொம்ப அது தப்பா போகும். انا இன்னர் சட்டிங் வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அது வந்து இல்லாம போனோனிட்டலாம் மைட்ஸ் பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல. இன்னர் சட்டிங்கே இல்லாம இருக்கணும்னு நினைச்சனா நீங்க தியானங்கள் பயிற்சிகள் அந்த மாதிரி செலவுகள் எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்னர் சட்டிங் ரொம்ப குறஞ்சிரும். அது எல்லாம் போட்டுங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கடக்கணும்ங்கிறது இல்ல. வாய்ப்பு <laughs> நன்றி <laughs> 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 கைலாஷ்ங்கிறவர் எல்லாமே பாத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீவமணி சார் கிட்ட நிறைய பேசிருக்கேன் ஐயா பேசிட்டு நம்ம அவங்களை பத்தி நிறைய பேசிருக்கேன் ஐயாவோட இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் முகாம் அட்டன் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும் சென்னை சென்னையா நான் முகாம் போட்டோம் சொன்னீங்க ஆமாயா இப்ப அக்டோபர்ல இப்ப வரேன்னு சொன்னீங்க நீங்க முகாம் இருக்கு இல்லீங்க செப்டம்பர்ல போட்டோம் அதை வந்து நாங்க இங்க சுத்தாலத்துக்கு மாத்திட்டோம் சென்னையில இப்ப ரீசெண்டா முகாம் இல்ல குற்றாலத்துல ஒண்ணு ஒரு முகாம் இருக்கு அதுல ஒன்னா கலந்துருக்கேன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா மைண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்குதா இப்ப எப்படி சொல்லுன்னா எனக்கு இருபது வயசு ஆகுது படிச்சுட்டு இருக்கேன் நானு எத்தனை வயசு ஆகுது இருபது வயசு தான் ஆகுது சரி சார் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சென்னையில பிகா இப்பதான் பிகா முடிச்சேன் ஒரு மாதிரி ரொம்ப எப்படி சொல்றது இப்ப நல்லா தான் இருந்தேன் எப்படின்னா அந்த லாக்டவுன் டைம்ல ரொம்ப போன் அடிக்ட் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி வீட்லயே இருக்கு எனக்கு என்ன ஓவர் திங்கிங் ஆகி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாவும் ஓவர் இதுவாகவும் ஆயிட்டேன் இப்போ ரொம்ப திங்கிங் அதுவும் எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஓவரான நெகட்டிவ் திங்கிங் வருதுயா பேசிருப்போம் என்ன வீடியோ பாக்கணும் 
டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன இதை சொல்லணுமா ஏற்கனவே சொல்லி பேசியிருக்கோம் என் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க நான் உங்களுக்கு அதை அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்க சரிங்க அதுதான் அப்போ ரொம்ப முடிய மாட்டேங்குது என்னால இப்ப முன்ன இருந்த அளவுக்கு இப்ப படிப்புல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சரிங்க சரிங்க இதுக்கு வேற எதுனா பண்ணணுமே இப்ப தியானம் அப்புறம் இந்த சரி நன்றி நன்றி வேற யாராவது எனக்கு இந்த பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க போன்ல நாளைக்கு காலையில பதினொன்னுல இருந்து ஒரு மணிக்குள்ள போன் பண்ணலாம் இன்னும் நாலு பேர் இருக்காங்க நன்றி